മൈ ഫൈവിൽ ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അഞ്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ അഞ്ച് പേരും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് പേര് മ്യൂസിക്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളവും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് പേരെ പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് ഇന്ന് മൈ ഫൈവിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെസ്റ്റേൺ സിംഗറായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മ്യൂസിക് കരിയറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ബാൻഡിൽ ഒരു കീബോർഡ് പ്ലെയറായിട്ട് ആണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു സിംഗറായിട്ട് മാറി എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ ടൈമുകളിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി വെസ്റ്റേൺ സോങ്സ് കേൾക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കേട്ട് തുടങ്ങിയതിൽ അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഒരു സിംഗറ് കം കമ്പോസർ ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിംഗറാണ് ഫ്രെഡി മെർക്കുറി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ബോംബെയിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഒരു പാർസി ആക്ച്വലി ഒരു 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 ക്രോസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് ഒത്തിരി ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൊഹിമിയൻ റാപ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ബ്രേക്ക് ഫ്രീ അങ്ങനത്തെ സോങ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മെലഡിയുടെ സ്വഭാവം അത്രമാത്രം പവർഫുൾ സിംഗിങ് ഈ പവർഫുൾ സിംഗിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം ഒരു ഒരു മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോസിഷൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോയാണ് അദ്ദേഹം വെമ്പിളി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വെമ്പിളി ലൈവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വേൾഡ് ടൂറ് അതിലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേജിൽ ഇത്രമാത്രം ഓടിയും ചാടിയും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ പാടുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അത്രമാത്രം സ്റ്റാമിനയും അത്രമാത്രം പവറും അത്രമാത്രം ഒരു ബ്യൂട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗണ്ടിന് അത്രമാത്രം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോങ്സ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയോ ഒരു പവർ ബോഡിയിൽ കയറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മ്യൂസിക് ജനറൽ ഒരു മ്യൂസിക് കാറ്റഗറി റഗെ അതിൽ വേൾഡ് വേൾഡിൽ ഇന്ന് വരെ ഉള്ളതിലൊരു മ്യൂസിക് കൊണ്ടൊരു റെവല്യൂഷൻ തീർത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ബോബ് മാർലി ബോബ് മാർലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അദ്ദേഹം ജമൈക്ക എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്ലേസിനെ ഇത്രമാത്രം ഇത്രമാത്രം വേൾഡിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോങ്സുകൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ മെസ്സേജുകൾ ആ മെസ്സേജുകൾ വഴി ഒരു വലിയൊരു ജനത അത് കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം സത്യത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉൾവിളിയുള്ള ഒരു സംഗീതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു സത്യം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഗീതം ബോബ് മാർലിയുടെ സോങ്സുകളെന്ന് ഒത്തിരി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബോബ് മാർലി എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം റേഖയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സ്കാ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി എന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ജമൈക്കയിൽ ആ സമയം അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക്കിൻ്റെയും എല്ലാ ഇൻഫ്ലുവൻസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോങ്സുകളിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു റെഗെ അങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത റെഗയിൽ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനതയുടെ മെസ്സേജുകൾ വേൾഡിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോസ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വല്ലാത്തൊരു സൈക്കോ ലെവലിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിംഗിങ് പോകുന്ന കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബൗൾ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്
വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങിക്കാനും അത്രമാത്രം ജാക്സൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ മീഡിയ ഒന്നും അത്ര വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത ടൈമായിരുന്നു ജാക്സൻ്റെ മ്യൂസിക് കേൾക്കാനും അത് അത് ഭയങ്കരമായ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മ്യൂസിക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈല് പിന്നെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കുറേ ടോൺസ് ടോൺ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ അദ്ദേഹം അന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഡാൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ സോങ്ങുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേറൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു മുഖം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അദ്ദേഹം ഇന്ന് വരെ മ്യൂസിക്കിന് ചെയ്ത സംഭാവനകളും ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഒരു വിഷമം വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് എങ്കിലും ആ സമയത്തും അന്നും ഇന്നും ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ കിങ് ഓഫ് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്നും എനിക്കൊരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മ്യൂസിക്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജാ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പോസിഷനുകൾ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻസിനെ പോലെയും എനിക്ക് എനിക്കും ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെരി ബിഗിനിങ് ആദ്യത്തെ അന്നക്കളി മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള സോങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡെപ്ത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിലുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പോസിങ് നമ്മുടെ കമ്പോസേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഒരു സർക്കസ് കളിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സ്വരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 ഗിമിക്സോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ വളരെ വളരെ ജെനുവിനായിട്ടും വളരെ ഡെപ്ത്തുള്ളൊരു മ്യൂസിക് അതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഒരു കമ്പോസറായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്യൂൺസ് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ അന്നക്കളി എന്നുള്ള സോങ്ങും ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിലെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് എപ്പോഴും കേട്ടാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പോസിഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി സോങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റുകളാണ് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഷോസിൽ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഗാനമേളകൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സോങ്സ് ഞങ്ങൾ ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടുന്നുണ്ട് അത് പഴയ വള്ളി എന്നുള്ള സിനിമ ദളപതി അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പാൾസ് ഇപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയരനെ ദാസാറ് ദാസാറിൻ്റെ സോങ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ആദ്യം മുതലേ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഏറ്റവും കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വോയിസ് ഇന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന വോയിസ് അതുപോലെ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സിംഗിങ് ദാസാറിൻ്റെത് ആ ഒരു ഘടകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോങ്സ് പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കണായിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്നിരുന്നു എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എനിക്ക് നാല് പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൽ സ്നേഹതുമ്പി എന്നുള്ള സോങ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സോങ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സോങ്ങായിട്ട് സ്നേഹതുമ്പി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് ദാസാറ് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക